La torre Enel, che costituiva ormai un pezzo storico di Casalmaggiore, è stata smontata venerdì nel primo pomeriggio ed è stato il segnale più importante, di certo il più visibile, della riqualificazione di una parte di città piuttosto periferica che però in via Cairoli tutto conoscono come area Enel o da diversi anni ormai ex Enel. A spiegare i lavori svolti, anche spettacolari per chi vi ha assistito, è il responsabile del cantiere Marco Bozza della ditta veronese New Project. Ma eh, l'intervento, come si può vedere... Dalla nostra alla mia destra, l'intervento riguarda la demolizione di un traliccio ex Enel, l'abbiamo smantellato ieri con l'aiuto anche della ditta Vernazza che ci ha supportato con le gru, in quanto l'altezza era comunque notevole, era quasi 60 metri. L'abbiamo imbragato, sezionato in tre monconi e calato a terra. Ecco, adesso il ferro per quanto ne avrete ancora per questa operazione? ma un altro paio d'ore e poi abbiamo finito insomma. È così partito ufficialmente il piano insediativo approvato dal Consiglio Comunale di Casalmaggiore il 31 gennaio 2019 con l'adozione di questo piano di lottizzazione nell'area abbandonata ormai da tre decenni e oggi di proprietà della ditta Orion SRL in variante al piano di governo del territorio che comunque già prevedeva una destinazione residenziale per quell'area è stato possibile formulare ormai nel 2018 una proposta concreta da parte dei privati proprietari dell'area per un rilancio edilizio della zona di 7.630 metri quadrati. Qui sorgeranno da pranimetria proposta tre ville singole, tre bifamiliari, due villette quadrifoglie e un condominio. Per cominciare la rimozione della torre Enel ha dato un significativo e tangibile segnale che qualcosa si è mosso e che l'orizzonte di Casalmaggiore, come è già accaduto nel dicembre 2015 con le storiche palazzine dell'ex edificio, sta cambiando.